Të nëruar sonja dhe sëtrin për shëndetje, uroj mirësar dhe në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Reshjet e shiut në durës kanë zirë në si përfanë që e problemet që muaj të verës si kishin bajtur fshehur, ndonë se vetëm për pako. Ku do rrugot të përmbytë, në sonat periferike të qytetit po ashtu ndjejnë rezikun e nivellit të ujtë të rrite i vanshtimisht. Nërko për balë, këti realiteti që për sëritet, bashkje e durësit nuk me rast një masë për abilitimin e gjendjes. Kanë mjaftuar vetëm pak minuta me rëbe shiresh që qyteti durë si të këdhijet në nuj, në një pjesë të madhët e ti, reshet e shiut të cilët filuan gjatë natës dhe që ishin të forta në orët e para të mëngjesit, shkaktuan për mbyti dhe probleme, nërko që solën për sëri në vëmëndje një qështë e qende nuk po gjenë zidhje. Reshet solën mledhen dhe vërshimin e ujrave nga kodët në drejtim të pjesës fushore të qytetit, ku të gjitha lagjet po është rrugës mundi që naku u përmbytën, me theksuar këtë dukri duhi të kësheshi pran stacionit të trenit dhe zonët e tjera periferike, ure që umlodhen në rrugë solën probleme dhe për levizin e automjetëve. Probleme patën gjithashtu aksët në lagjë nëmër 4, në disa segmentet të qytetit si në fërsit të stadiumit, Në lagjë nëmër 18 të tjerë, ko automjetët hasën vështërësi në qërgullim, për shkak të nivellit të lartë të ujtë. Një gjështë që susë për qytetarët e dursit, po setat nuk funksionojnë dhe për ta nuk është kujdesur as kush, duke filluar që nga vijë dhe e kapakve dhe më pas mushe me inerte, që i blokon kanalet tërsisht, po kështu banorët theksojnë se më parë qytetit dursit nuk i ka pasur këto probleme, kur rrugët nërtoshi pa tendera, zidit i njëgjerike i tashmë, kur janë shpenzuar me miliona, duke se janë të gabura, Ujre që mbysi në aksit e qytetit dhe banorët, tregojnë si janë shkelu kriterit rigoroze shkencore që kërgojnë një vestime serioze. Pra njësur nga kjo, duke se dursin nuk është se e lakëshiu, por janë tenderat korruptiv që kanë silë si pasoj këto përmbytje. Ndikimi reshjeve dhe i mungesës dhe planifikimit urban në jetet e njërësve është të shumë i dukshëm në zonën e shkosetit, haresa e pushtetit vendor në durës për banorët atje e ka përgjendjen e tyre të pa përbalueshë, me premtimet për zidin e problemeve me të cilat ata përbalen kanë qënë të shumëta, por nuk janë bajtu rast njëherë. Tani që reshjet filuan ata ndjehen si gjithë një kretësisht të braktisur. Në lagjen 14 të shkozetit në brendësit të saj gjëndet kjo rrug ku problematikat e saj janë të shumëta. Të mendosh që është vetëm disa minuta larkë qëndrës të qytetit dhe e lënë në këtë gjëndje, ta shmë që shirat kanë vazhduar e kanë përkejsuar akoma edhe më shumë situatën. Si pas banor dhe autoritetet përkat se e kanë lënë në hares këtë rrug prej vitesh, as një investim në përmjërsimin e saj. Kjo rrug ka ta shmë rreth 20 vite në këto kushte, si kur mos të mjafton të vetëm kjo. Banorët janë të detyruar që në bazë shdo rebe shishiu në shtupit e tyre të ketë përmbytje për shkak se kanalizimet mungojnë të rësisht. Ata shprehen se janë taksa pagues të regullë dhe ngrejnë zërin duke theksuar se autoritetet kujtojnë për ta vetëm në momente të zjedhjesh. Ka që një zëdvit, që është shkatru fare. Kemi lamron, ndesh kur ishte demokratja, ndesh të shishi, ishte socialistja, asë një punë që ndubë me këtë rrugë. Ma këtë se imi nuk ka ku shkonë. Qërë problematika është ka sjelë kjo rrugë për ju? Kjo rrugë gjithë, ujti në futët mrenda. Me të shisë me dutë me netë dimër vektë, sa të bëjë një shi? Pagujmë taksa, pagujmë, se ku me qërë rrugë fshati, edhe fshati ka rrugë asfalt ikën rëhatë, e ke prashë. Dhe jo të dashtrojmë, jo të dashtu, a i vënjë gjithë dako s'ka po gjo. Ke prashë. Sa ku ka kjo rrugë shështë në këtë gjëndje? Kjo, kjo, kjo Shinat e parë që ranë, për kur binë shinat në ditë në kjo mushet. Këtu nuk ka asë kanalizim bajësh, asë për ujë, asë ndëliqim, asë kur gjonë e parët për lajmarin. Kjo është gjinat. Fshisarë, vjenë fshisarë këtu, e ku pagu parë unë? Unë pensionisë jëmë, ishin e 37.000 marë. Kemi kanalizime. E nga të tja majmë. Nga mjë të dhe ka ujëti. Në vitë edhe mizerja, është turpë, kur ne jemi një lagje, kemi qenë e tretë për në bëjë katër dhe dursit. Kjo rruga jonë ka 20 vjetë që këshu është, gjithë banë ka qenë këshu. Si të shenë? Edhe, asë një partij, 
sa partia janë ndru edhe sa ashtu nuk kanë në bërë si në lejtë. Asë i lejt punimi. Kjo është. Po, ne po të vishë të të regionë me gjitha shpenzimet edhe kanalizime edhe gjelbrime edhe këta i pagujmë të tëra. Asë një gjosë është bërë këtu në lajtë gjetanë. Undru një erdi tjetëri na kanë premtu, asë një gjosë nuk është bërë. Kjo është sigur e shikoni, shikë një Tu s'ka asë i gjo, asë kur s'o bë, asë tjenë s'ka për të bë, me këta. Kërkesa e vetë me është që kjo situatë të stabilizohet sa më shpejt në mënyrë që edhe problemet e tyre të gjenë zidhje dhe kushte të jenë një loj si në lajgjet e tjera të qytetit. Me shke e durësit nuk u shërbejnë qytetarëve të saj, por klaneve politike në pushtet ka qenë kjo dekarata e kreu të degës e partiz demokratike Osman Stafa. A i furi në duke e keq menagjimin e institucionit të lartë të pushteti lokal, duke akuzuar për interesa klienteliste, ndërko që foli edhe për zjedje të reja në forumi rinor demokrat, që do të zhvillohen së shpejti edhe në degën e partiz demokratike në durës. Osman Stafa, kërëu i degës e partijës demokratike të dursit, në një intervjistë të dhenë për televizionin Adrianet, ka folur mbi situatën politike në vend dhe kërësisht është ndalur në situatën e vështirë të qytetarët të dursit, nga një bashkije keqë menagjuar. Ndërko e ka bërë me dhje se kjo parti ndodhët para zidheve të reja të forumit të sajri nërë demokratik, forumit cili, si pas ti, ka një shkallë të madha derimi nga në rinis dursake. Përsa e përket pytës për forumit në nërë, ju bëjmë dhje dhe gjuzve, të rëshikuzve të televizionit të uaj, kjo e darë dursak, strukturë partizë demokratike, kjo partizë demokratike në qendrë, po për gatit një ozim për të filluar një fushat për zjedhët në formë të renarë. Ftoj, rinjën dursake, brezin i cili për mua të cili ndryshimet e mdha dhe duhet marë për gjësin e ndryshimet dhe të ma, të bëhet pjesë e këture zjedhëve. Nuk duhet të sjate më shumë në këtë pikë, sepse i takon në parë dhërë uzimi, i cilë do të përsaktoj dhe orientimet për kaca se si do të operohet dhe veprohet, konform dhe në raport me statutën e partijës demokratike edhe me strukturat si pas formës organizimit partijës demokratike dhe gadurës. Stafa ka shpërër keqardin e ti për pushtetin lokal, duke zilësura të jo si pushtet të zidhur, por si pushtet të vjedhur, ku mungojnë politikët e zhvillimin shërbim të qytetarve dursak dhe të prosperitetit të tyre pas afërsishtë të 4 muajsh për fundim të zjedhëve lokale, ku për hirë të vërtetës unë qëndroj prejarëzi, mendimi dhe qëndrimi tim që ndurës nuk ka patur zjedhje, por ka patur vjedhje, ndjem i keqë ardhur që konstatimim, deklarata ime dhe qëndrimim sot, po këthe janë në fakt, faktet sot janë mëse të plota, shikoni pak me kujdes se si po keqë menagjohet një solucion i bashkisë, një solucion i më lartë i qytetit, ku po thuj se bashkija sot është inexistente, qoftë në punët publike, qoftë në punët sociale. Një solucion i bashkis sot nuk funksionon. Kryetari bashkis, shikon i pak me kujdes, po thuj se nga hëna dirë të shtunën, nuk i kalon asë më shumë se një orë ko në punën. Këtë të rëgon që ato të cilët i shërbyen për zjedhje, sot administrojnë qytetin e i deklarë dhe herë se duhet jemi i qartë, i prejrë në pozicionën e kërëtarë partijës dhe mëngartike dhe së gjyëtarë. Sot bashkia dursit nuk administrohet nga a i person i cili është produkt i votës e vjedhër, por administrohet nga klanët dhe nga interesat e grupeve që sot menagjojnë qytetin e dursit. Luftën e ndezër politike në vënd, stafa ka cilësuar si luftën dërthurë kurthësh nga partit në pushtet për SLSI për të që orientuar masat popullore nga rënimi ekonomiku e kanë quar vendin. Luftën politikë është ndezur sepse ka një motivacion të drejt për drejt, sepse sot më konë politika e zhvillimit, politika e prosperitetit në shërbim të qëtëtarve dhe në shërbim të shqiptarve. Kjo është një nga rësyet kërësare. Sot, klasa politika e cila është klasa qeverise, po flasim për partin socialiste dhe aleatën e saj lësëin, në pamundësi për që përgjigjur nevojeve aktuale të zhvillimit e ekonomis, ndërthurin kurthe për të qorientuar opinionin publik dhe opozitën. Kjo është një nëngër arsyet që sot lufta politike duke të vërtet të masë ndezur.
Komuniteti të Romë në qytetin e Fushkrujës nuk i ka mbetu rrug tjetër përveç se të protestoj për janë fru dymuaj që atyri u është ndërprer furnësimin me energji elektrike, ndërko që kjo ka sile dhe probleme në furnësimin me ujtë pishëm. I gjithë plajgja ku banon Komuniteti i Romë në Fushkrujë ka mbetu në erësir, ata kërkojnë zidin e problemit me të cilin përbalen pasi në rast të kundërt, protesta e tyre do të shvendoset edhe e para bashkisë Krujës. Prej dy mua që ta jetoj në rësirë të plot, të gjithë lajgjës ku banën komuniteti Romë në qytetin e fushkrujës, i është në rëprejrë furnizimi me energji elektrike. Kjo ka sildhe probleme serioze në furnizimi me ujtë pishëm, pasi në munges e energjisë elektrike nuk punojnë pompat e ujtë. Për këtë arsujë komuniteti Romë i fushkrujës, ka dalë një protest në lajgjën ku banojnë për të shprejrë praknajsin e tyre për diskriminimi që u bëhet. Vetë banorët thonë sa ta jetojnë në këtë vënd që për një shtë 5 vitësh dhe askush nuk ka si ndë një herë fatur për energjin elektrike që shpenzojnë. Ata bëjnë të ditur se dhe fëmijet nuk të të tërgojnë në shkollë. Duam një herë pikë shparit të ujë edhe drita, se s'ke në botë një mujë e gjysëm i në pa drita pa ujë në lagjën. Nuk kemi ujë, nuk kemi drita. Fëmijet e tona duan që të shkojnë në shkollë, s'ka si të shkojnë në shkollë se janë palarë pa shpla, si do t'i qemë në shkollë. Kërkojnë të qemë për shkollë, shkollë si të shkojnë fëmija pa ula pa shpla. Ne e jemi pesë që shpia këtu pa drita, një mujë ka që janë ndërpe dritat, nuk ka si. Edhe kalama që dun për të shkojnë në shkollë, për nuk kanë të si të shkojnë, janë pa la. Me mësu nuk mësojnë se s'ka, nuk ka drita, me qarë si të mësojnë, qa të bëjnë. Nuk da shikon asë një njeri, ne kene atë smura në shpi paralizuar, nuk ka nuj më ula paralizuar që janë të smura, janë pa drita, janë të ufdek njërzit, nuk i shikojnë të drejtat, nuk ka nërë një njeri me arë tu. Fëmi ti kene aplok me mora, shikoni fëmi ti kene aplok të fëmive, nuk i qënë më shkollë, se s'kene atë uj, s'kene atë drita, nuk da shikojnë të drejtat në farë, janë shtu. Dhe komuniteti ronë ka dy muaj që janë pa drita, dhe ka njëzet e te, vjetë, 30 vjetë që jetojnë në këtë komunitet dhe asë një nuk kanë marë fatur në dorë. Asë një nuk e kanë ditur që ata kanë diturin pagese në në kesh, në shtetë. Dhe në mënyrën që kanë zjedhë sot, për protestu këtu është e para. E dujta është mënyrë atyre që kanë përzjedhë që fmijet e tyre nuk do t'i qënë shkollë. Janë 6 vjetë në zënës dhe është gjuna që 6 vjetë në zënës të rinë pa shkollë. Gjeri pa larë, pa uj, pa drita, me qiri artu e majtë. Komuniteti Romi Fushkrujës pret që problemi tyre të zidhët dhe ata tjetojnë si gjithë të tjeret. Në rast të kundrët, ata theksojnë se do të protestojnë para bashkisë krujës. Bashkja e kamzës të një do të ketë edhe asistencë në administratës së bashkisë Galway në Irland për të aplikuar dhe përfituar fondet të ndryshme nga projekte të bashkimit e Europian. Kjo asistencë do të mundësohet nga marveshja e bashkëpunimit dhe binjakzimit që dy qytetet kanë nëshkruar. Në bas të marveshjes me së dy qyteteve do të intensifikohen edhe shërbimet ekonomike, kulturore dhe sportive. Kamza dhe qyteti Galo e një Irland kanë nënshkruar marveshjen e binjakzimit dhe të bashkëpunimit dy palësh në të mirë të komuniteteve respektive. Dy kërë bashkjakët, Gjellal Mzi u i Kamzës dhe Frank Fahi i Galo e kanë firmosur dokumentin që konsolidon mardhenjet mes dy bashkive. Një kosisht, bashkia e Kamzës i ka akorduar mikut nga Irlanda edhe titullin Mirë njohja e qytetit. Dy kërë bashkjakët pas takimit zyrtar vizituan salën e kshilit bashkjak sportelet e one-stop shop të shërbimeve që ofron administrata vendore, stadiumin e qytetit, palatin e kulturës dhe investimet të tjera të rëndësishme publike në bashkine Kamzës. Kre bashkjaku më ziu tha se Kamza në 6.000 banor në vitin 1990, sot është një njësi administrative me 150.000 banor, ku zhvillimet kanë qenë mjaft intensive. Ndërkoha dhe Frank Fahi, kuretari i bashkisë Galway, bërë një prezentim të shkurëtër të qytetit të ti. Për mes marveshjes, të dy kërë bashkjakët janë angazhuar të ndërtojnë e të mbajnë mardhënje të vazhdueshme ndërmjet administratave, por mbi të gjitha ndërmjet qyteteve për katëse me qëllim për të arritur një mirë kuptim të ndërsielt më të mirë, një bashkëpunim efikas, një ndjenjit e gjallë për fatin të ashmë të përbashkët, 
e kështu edhe një ndihmë të ndërsjellt në përballimin e problemeve administrative, ekonomike, social-kulturore, duke zhvilluar solidaritetin dhe pjesëmarrjen e të gjithë atyre që jetojnë e punojnë në komunitetet e dy bashkive. Tjetër angazhimi i dy kërë bashkiakëve është edhe bashkëpunimi në kuadër të programeve të bashkimit evropian e në programet të tjera zhvillimore, shkëmbimi i aktiviteteve kulturore, artistike, sportive, si edhe bashkimi i përpjekjeve për të mbështetur me të gjitha mjetet suksesin e kësaj nisme. Kuretari i Partisë të Demokratike, Lulzim Bashan, shprehet se Partia Demokratike është e vendosur për retim ndërkomtar të aferës të qes, në mbredin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Basha than se opozitës i intereson së bardhja e qëto akuze. A i kërkoj edhe deputetve të majtë i bashkohen nismë së Partisë Demokratike, ndërsa u shprede një herë se dorheqen e metës opozita e kërkon për shkak të akuzave nga avokanti i shtetit. Gjithashtu Basha than se Partia Demokratike nuk do të bashkohet me pazaret e politikës dhe se opozita është në kërkim të dekriminalisimit dhe drejtësis. Ne mështesim edhe frymzojmë reagimin e qytetarve kundur të keqës, qytetarët në këmbë është zhidja më e mirë për të mos të në vetë mja zhidje kundur një qeverie të kalbur, oligarki ko mafioze ka thëmë basha. Në zituan t'i vënd ka pak gjirizit që ka shpërthyër, duke bashkuar duart e një losura nga rrëshvet marja për cilën akuzohen dhe akuzojnë njëri tjetëri. Kjo është historia e kalbzimit plot të koalicionit pazarit Rama Meta të një prilit. është një skandal më vetë, po ka që rënd sa vetë skandali korupcionit dhe rrëshvet marjes 600 milion euro të qezit. Të loj paktësh me shantaje, kërcenime dhe rikatime ndodhin vetëm në botën e malavitës. Si nismëtare projekt ligjit, partia demokratike ofrojt me gjithë zyrtarët e saj edhe si subjekti e timit kur do që të kërkohet. Nuk njojmë e nuk do të njojmë rrugë tjetër për veç interesit publik për të shkuar drejtë pushtetit. Edi Rama i ranë gjunjë partnerit ti, të akuzuar për avokatit qeverisë ti, duke shkumzuar kundrë opozitës, për partia demokratike nuk mund e nuk do të bashkot në asë një rëthan në pazaret e politikës me njërën gjysëm të kalpësirës kundrë gjysëmës tjetër. Ta letë puthen e letë pështyhen. Ne do të jemi përbalë tyre duke kërkuar transparencë për shqiptarët Dhe kjo është një thirje për qenë akoma më pra njërzve, për qenë zëri dyre dhe për të bërë zotë mirë dhe binshëm, për të përgati dhe për të marë përgjësin e ndryshimit gjendis. Tahiri duhet e largohet një ore më parin, kriminimi ti është një barkë për vendin, për qytetarët, për endin dhe për sigurin. Kështu ka dekaruar sot për para medjave, sekretari i përgjithshëm i Partiz Demokratike Arben Ristani. Në këtë mënyrë, opusita vazhdon të kërkoj largimin nga detyra të Ministri të Brendshëm Saimir Tahiri, duke e nkuzuar atë për lidhje dhe ti të ngushta me personat të dyshuar si trafikant të lëndve narkotike. Saimir Tahiri vazhdon të ndaj makinën e ti private me habilejt që si pas oficerit lartë antidrogës Zagani kryen trafikun më të masë të drogës në zonë e vlorës. Që trafiku tjetë edhe mëjë sigurt, Tahiri ka vënd dispozicion të bandës edhe shefin e kufirit dërmiut. Fakte dhe prova të rëndice kemi publikuar në mënyrë të përsëritur. Makina private ministrit përdoret nga banda kur ata kërë kanë malë për të kaluar e më pas përdorit nga Tahiri kërë e i shkonë në pushime. Kjo e vërdetuar disa herë nga sistemit timës. Dreka dhe darka e lidhjet të ngushta të habileve me shefin e kufirit dërmiut pikrish të zonës ku magazinohet droga e bëhet gati për të unisur në Itali. Antimafia italiane e shqetsuar për volumin e math të narkotrafikve që shkonë andej nga Shqipëria. Shtypi italiani të rënditur në akuzat që rëndojnë në i Ministrit Brëndshëm Shqiptarë. E me gjitha të, përsa i mirë të irin, asë gjënë nuk ka ndodhur. A i vazhdonë për 36 ditës të qëndrojnë dhe tyrë, edhe pse është provuar publikisht se ka lidhje me bandat e drogës. Edhe pse është Ministri Brëndshëm më i diskredituar në rajon dhe më gjërë. Edhe për e diramën asë gjënë nuk ka ndodhur. A i vazhdonë të jetë krenarë për bëmat e sa i mirë të i. Ndërsa në realitet, droga ka pushtuar vëndin, krimi fiton të rrën në gjdo dit, trupa e punojnësve të policisë dhe oficerve ka nullur kokën, pas i kanë bikryje një minister që qeverisë me krimin dhe me bandat. Kjo është situata dramatike ku kemi mbritur, nuk manë më. 
Tahiri duhet largohet një orën par. Inkriminimi ti është një barë rënd për vëndin, për qytetarët, për rendin dhe për sigurin. Partia Demokratike i bëri thirje so drejtësis që të veprojnë da i administratorit të operatorit të shpërndarjes energjis elektrike pasi si panseris blu, a i është përgjegjës si kërësori vjedhjes së miliona lekve. Në një dekanat për media, deputeti Demokrat Gent Strazimiri ka ankuzuar për sëri për shkelje të procedurave gjatë prokurimit të fondit prej 5 milion euro për rekonstruksionin e godinën së operatorit të shpërndarjes energjis elektrike. Strazimiri shtoj se Partia Demokratike kishte përalemruar publikisht që prej 11 shtatorit fituesin e para caktuar të këti tenderi. Premës e dy vjetësh, Partia Demokratike ka denoncuar terorin dhe padricin që ka shqyruar të ashtuquet orën fushat për të mbledhur parat e humbra të OSHES. Përgjigja, ishte e njëta. Parat do të shkojnë për investime në rjetë për mirësimin e furnizimit e tjerë. Ta një mësua, sepse OSHES të orëtëroj me mjëra familje, futin burg kërë familjar, bura e gra, Lanë arsirë invalid të smurt e të porsa lindur, e umori jetën që Amil Zelës, Lazin Nasit, Gjëvalin Lazrit dhe Arif Dodës. Këto aktet qënërzore shërbyën në fakt për të mbledhur miliarda lek, që të shpërblejë miku, ortaku dhe klienti e diramës, ndërtuës i sarajeve të tinë surel. Parat e gjakut të mara me kërbaq, kërëja i duti dhe OSHE, nuk i pas ka dashur për interesa publike. Jo, as pak. Por për të ndarë tortën e majme me cara pullët, si që partia demokratike e kishtë e prelejmërë. I gjithë kjo abuzim është kryer me paramendim sepse kemi një fitues të para caktuar. Kër partia demokratike denoncoj me njëmë dhe shtatorë tenderin, kasnejt si Ramës reagoj dhe shprejo habit madhe, se nga e di opozita se kushi merë parat pa u shpallur fituesi. Po ja që fituesi u shpallë dhe u shpallë a i që ishte për të para caktuar, miku, ortaku, ndërtuesi e di Ramës, pikërisht që kështë e prale mënuar partia demokratike. Madhe me ofertën më të lartë, 500.000 euro më shumë se ofertuesi i dytë. Po si mund të ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse nuk ka më shqyrtim dhe garë ofertash. Tendrat i drejton e dirama, i menagjon e dirama, i ndan e dirama me miqët e ti. Ky është kriteri, ky është urdri. Ky është vetëm një nga rasit, kur cara pulli ramës kanë zjerë parat e pajës që dha për krye ministrin kur i bëri sarajet luksoze në surel. Korupcion skandalos, zhvati e më nëzyrshme e parave të shqiptarve, para që kryaj du të joshes, i mblodhi me dhun, me burg, me ndëshkime kolektive, me marje jetë. Partia demokratike, i sugron qytetarët e vëndit se kryaj du të joshes Ardian Qela dhe banda e ti, që talat me parate gjakut shqiptarve, do të mbaj përgjësi dhejmë një, dita e logarive para ligjit të të vishpet. Zëvëndës Ministri Finansave Rion Luqi ka prezentuar sot e surin e deritanishme të konkretizimit të një prej reformave më të rëndësishme administrative antë të menagjimit të finansave publike. Në thelp të kësaj reforme është ndërtimi një sistemi elektronik të kontrolit dhe shkëmimi të të dënave, i cili do të ndihmojnë në përshpetimin e procesit vendimarës. Ky projekt finansohet me asistencë në agjensis për zhvillim të Austrisë. Gjitha të institucione janë që tani të futura në thesarë dhe komunikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe pritet që jo shumë lartë edhe një 150 institucionet të tjera pal edhe kësaj misje ka ishtë të mirë të ti projektit do jenë pjesë e komunikimit të thesarë. Gje që thashtë do përmirësoj fluksin e informacionit, kontrolën e fluksit e informacionit por edhe të cilësin e bendimarjës sepse do meret në kohë reale dhe kontrolit do jetë ako më i fort dhe me i sak. Këtu do të dhe isha të falenderoja sponsorin kërësor ose financuesin kërësor të këti projekti që është Agencia Zhvillimit Austris që mos dhe përfajsuesin agjensis, që i kemi prezenso dhe rezidentin agjensis. Do falenderoja në veçanti ekipin, Senkën dhe Ildën, që kam bërë një punë një zakonisht të mirë për ecjen dhe mbarvajtin e këti projekti. Po gjithashtu do më përshetë, do falenderoja dhe delegacionin dhe bëhen për rritjen e profilit të Kësa e reforme ka ishtë të rëndësishme për Shqiprin, të reformës që ta është menagjimit të finansëve publike.
Administrata ata timore në e qarkun e dibrës vion operacionin kundre vazionit fiskal dhe gjatja vësë fundit janë kontroluar më shumë se 1200 subjekte trektare. Në disa në prej tyre janë identifikuar edhe shkeljet e lojeve të ndryshme të cilat janë dënuar me gjob. Për këtë mua janë vendosur 128 si gjoba ndërkohë që në 10 subjekte është të sekuestruar edhe mali i gjetur. Drejtoria rajonale e tatimeve diber ka bërë publike pilancet e aksionit anti-informalitet për muajn shtator, si dhe masat e ndërmara për gjatë këti muaj. Si pas një njoftimi të shpërndar për mediat në teren kanë vepruar 15 grupe kontroli në të 4 njësit vendore diber, bulqis, klos dhe mat. Nga raportimet e të gjitha grupeve të përcaktuara për zbatimin e planit të përbashkët të masave, rezultojnë këto të dhëna. Në total janë kontroluar 1.213 subjekte, janë marë masa administrative në 128 subjekte, ku kanë rezultuar 128 shkelje. 29 subjekte janë gjobitur për mos instalim të pajisjes fiskale, 57 subjekte për mos deklarim të punojnësve, 5 subjekte janë gjobitur për mos lëshim të kuponit atimor, 21 subjekte për mos afishim të listës e qmimeve, 19 subjekte janë gjobitur për mos afishim të tabelës ju lutem merë një kuponin të atimor, dhe 7 subjekte janë gjobitur për mos përditsim të të dhenave. 10 subjekteve u janë konfiskuar malrat, si pas statistikave, gjatë muajt shtator janë registruar në qëkërë, 601 subjekte. Paralelisht me aksionin nga në e dritoris rajonale të atimore diber, është zhvilluar një fushat edukuese dhe sensibilizuese për lëshimin e kuponit atimor, si dhe kërkimin e kuponit nga në e qytetarëve. Operacioni i kundre vazionit fiskal vazhton edhe në Gjero Kastr, ku nga Afrika e sankcioneve dhe tra biznese kanë bëllur që penat. Kjo është kuresisht e dukshme në rrugët e qytetit, ku mjaft prej dyqaneve që ndrojnë të mbëllur. Nërko në Gjero Kastr me hyri në fuqit të ndarje së readministrative, ka filuar edhe procesi registrimit pasurive publike, që më pari i takonin njësive vendore të shkrira. Aksionin i suri qeveris dhe Ministrisë dhe Ekonomisë për fiskalizimin e gjithë bisneseve dhe papa i surë me dokumentacionin e regu dhe kasa fiskale duke se ka siel një valmë bjullë e shtëktura të fundit në qytetin e Gjirokastrës. Në qytetin e Gjirokastrës ditë pas ditë edhe i reshtimi i bisneseve dhe të nuk pranojnë të zbatojnë këto kërkesa nga në drejtoris rajonale të atimore, apo nuk arrinë të përbalën duke i vendosur qërësin aktiviteti që u shtronin. Nga në atjetër qytetar Pas nërje së rea administrative në vëndo të njësë dhe regjistrimi pronave që do të kenjë si të reja. Një regjistrimi ti do të kalojnë në si të gjitha pronat për të parë se cilat prej dosjeve kam pronar dhe cilat prej tyre mbesin të shtetit. Në këtë mënur të gjitha kartelat që janë në zërë pëpë pë dhe që janë të shënur me pronar shtet, do të kalojnë në pronësin e bashkis për nga kufirin dhe cilën gjëndën. Pa ashtu dhe në rase ku kartela e pronës nuk gjëndë dhe kur është shirë emri i ish pronarit e vjetër, prona do t'i kaloj shtetit. Kjo duke për kreastimi dhe me të dhena që ka A, K, K, P, për të parë nëse për si përfaqen ka personat interesuar apo jo. Ministri i Kosovës Isa Mustafa Athekso i sot se në mesin e 95 kriterive të bashkimit e Europian për procesin e liberalizimit të vizave, kanë betur edhe 8 pa u përmbushur dhe diri më 30 në të orë do të përmbushen edhe këto. Gjatë fjallë në sëti në mbledin e qeveris, Mustafa tha se bashkimi e Europian nuk ka arsye që të mos e të saktoj datëm për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Plotësimi i kriterive të bashkimit e Europian për liberalizimin e vizave do të përfundoj më 30 në nëntor. Ky është premtimi i kërë ministri të Kosovës Isa Mustafa gjatë mledje së sotme në kabinetin qeverisës. Mustafa tha se dhe Ritani janë plotësuar plot 95 kritere, ndërsa në vizoj se dheri në fund të nëntori do të përmbushen edhe 8 kritere të fundit. Bashkimi e Europian nuk arsue që të mos e të saktoj datëm për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Dirim më 30 në torë përfundojnë plotësimin e kriterive të për të saktuara nga BE, u shpre Mustafa. A i u shpre optimist e Kosova do të ketë për krahen e shumë vendeve antare në UNESCO, kërë ministri ka njuftuar vizitën e delegacioneve të Kosovës në New York dhe e takime që kanë pasur atje me liderët e vendeve të ndryshme të botës. Mustafa ata se e kërë e fjala e bisedimeve ka që në antarësimi Kosovës në UNESCO, liberalizimi i vizave, antarësimi në Interpol dhe e transformimi forësave të armatosurat të Kosovës. 
Për të penguar antarësimin e Kosovës në UNESCO, Kryeministri Serba Aleksandr Vucic ka kërkuar edhe ndimën e homologu të ti grek. Në një komunikim telefonik me Aleksis Cipras, kreu i qeveri Serba mësoj të ketë kërkuar ati të votoj kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO. Dy liderët raportojnë mediat kanë diskutuar edhe rrët krizës e emigrantëve dhe koordinimit politikave të rajunit për të përbaluar këtë flux. Pjese e bisedës e dy Kryeministrave ishte dhe Kosova, Vucic e Cipras mësohet se kanë siguruar njëri tjetrin se misia serbo greke do tjetë bans për të ardhmen ekonomike dhe politike me zvendeve. Cipras i është përgjigjur pozitivisht, ftesës homologut serë për një vizit në Beograd gjatë muajt shkurt. Nëse partit në pushtet nuk të reqin proposim ligjin që parashikon qensurimin e publikimit të bisedave të përgjuar atë cila sigurohen në rrug ilegale, opozita Macedona se ka kërcënuar me publikimin e bombave të reja mediatike. Nga lidhja socialdemokrate e Zoran Zaevit është të paralemruar dhe braktisja e bisedimeve për zbatimin e marveshjes politike nëse partit në pushtet nuk heqin ndorë nga kjo ligj të cilin opozita e vlerëson si katastrofal. Opozita Macedona se ka kërcenuar me publikimin e bombave të reja mediatike nëse partit në pushtet nuk të rheqin proposim ligjin që përashikon qensurimin e publikimit të bisedave të përgjuara të cila sigurohen në rrugi legale. Nga lidhja socialdemokrate Zoran Zaevit është paralemruar edhe braktisja e bisedimeve për zbatimin e marveshjes politike nëse partit në pushtet nuk heqin dorë nga kjo ligj të cilin opozita e vlerëson si katastrofal. Për sot janë paralemruar edhe protesta para kuvendit të Macedonis, njës me organizatave jo qeveritare me moton Stop Censurës. Propozimi i parashe në dalimin e publikimit të qëto materiali nga jo që njëhet si afere e përgjimeve, ndërsa mediat që posedojnë materialet të tila urdërohen që t'i evitojnë nga arkivat e tyre. Propozimi ndalon publikimin e tyre edhe në rjetë sociale dhe për qëto shkeli eventuale parashihe dënime 4 vjetë burg, Opozita pretendon se ligje t'il të ndohet të miratohet pas një hurive të partive në pushtet, se në mesin e bisetave të përgjuara ka edhe materiale kompromentuese për zyrtar të shumë të partive në pushtet. Propozimi është inicjuar nga Bashkimi Demokratik për integrim, ju dhe hequr nga Ali Ahmeti, dërsa është në bështetur nga VMRO dhe PMNE. Gjashtë luftanije ka njësur patrullimet në mesde në qeri në operacionit të koduar Sofia, objektivit të cilit është të kapja dhe ndalimi varkave të trafikantëve të refugjantve. Anijet e blokut kanë të drejtën të afrojen, të kontrollojnë dhe të sekuestrojnë mjetet e dëshinta. Dheri më tani fokus i bashkimit e Europian ka qenë operacionet e mbikqyries dhe ato të shpëtimit, por duket se më në fund vëmundja pos postohet edhe të trafikantët. Bëshkimi Europian ka nisur një operacion të ri në jukë të mëzdeut me qëllim kapjene anijeve që kontrabandojnë e migrantët. I koduar me emrin Sofia, gjatë këti operacioni anijet e tare do tjene gjendje të kërkojnë, identifikojnë dhe kapjene anijet që dyshohen se po përdoren për kontrabandim të qënjeve njërësore. Operacioni që uhet Sofia, faza e dytë e ka marrë të emrë pas lindje se një fëmije në bordë dhe një anijet shputimit bëshkimit Europian në brigjet Libiane gjatë muajt gusht, si pas autoriteteve që drejtojnë këto operacion, Enrico Credendino dhe Herv Belejan, qëlimi është kampja trafikantve të eksa dheri tani operacionet janë fokusuar në shputimin e jetve të emigrantve. Si pas ekspertëve të emigrimit, kjo operacion do të dështoj nëse bandat kriminale nuk luftohen, gjithashtu nga vendet e blokut. Eugenio Ambrosi, organizatës ndërkomtare për emigrim, thotë se nëse përpjeket përqëndrohen vetëm të kanijet, për thama e kriminelve mbetet e pa prekur, që nga janari 2015 më shumë se 130.000 emigrant dhe refugjat kanë hyrë në Europë në përmjet me zdeut, ku më shumë se 2.700 për tyre janë bytur. Edhe pse aktuali shumica emigrantëve po zjedin itinerari nga Turqia në drejtim të Europës, rruga më vdekje prurse mbetet Libi i Itali. Kriza e thele emigrantëve ka quar në një krist të thele politiket bashkimin e Europian, pasi shumë vende antare refuzojnë të kontribuojnë në këtë fluks emigrantësh. 12 persona nëndë prej të cilve pakistanes, një egyptian, një irakian dhe një sirian u arestua në Athin antarë të dyshuar të një rjeti që pa iste me dokumentat të falsifikuara emigrantët për të retësuar dalin e tyre të palishme me destinacion e Europën qëndrore, ka njuftuar policia greke. Dalja e palishme nga teritori grek bëhej në përmjet aeroporteve dhe emigrantët duhej të paguanin 2200 dheri në 3000 euro. 12 persona nëndë prej të silve, pakistanes, një egyptian, një irakian dhe një sirian u arestua në Athin, 
antar të dyshuar të një rjeti që pajiste me dokumente të falsifikuara, emigrantët për të retësuar dalin e tyret palishme me destinacion e Europën qëndrore, njoftoj sot policia greke. Si pas një komunikate të policis, kërjet është konsteruar si një prej organizatave më të mëdha kriminale për trafiku në qënjeve njërësore në Greqi, objektivit të cilit ishte letësimi hyrjes palishme të të huajve në Greqi dhe më pas dalin e tyre nga teritori grek drejt vendeve të Europës qëndrore, Personat e arrestuar janë nërguar para prokuroris, nërkohë që policia po vazhdojnë kërkimet për bashkëpuntorët e tyre. Në tre apartamente që ndodheshin në lagjet në qendrë të Athinës, ku dyndeshin qëto dit mira e migrant të ardhur nga ishut grek, policia ka gjetu laborator për krimin e dokumenteve falso dhe ka sekuestruar të gjitha pajisit. Dalja e palishme nga teritori grek bëhej në përmjeta aeroporteve dhe emigrant të duhet paguanin 2200 diri në 3000 euro si pas të njetit burim. Ishë presidenti Asamblesë përgjishmet kombeve të bashkuara, Gjone, shu arestua së bashku me 5 personat të tjerë të dyshuar për korupcion në kuadrë të një hetimi të njësur në shtetit e bashkuara të Amerikës. Të dyshuarit kanë marë shumat të konsterueshme me paransh për të mbështetur disa projekte imobiliare në Makao. Ishë presidenti Asamblesë përgjishmet kombeve të bashkuara, akuzohet nga autoritetet Amerikane për përfshiri në një skem korupcionit të shkallës e gjerë së bashku me 4 zyrtar të tjerë. Manjati pasurive të palueshme në Makau, John Ash, ish ambasador në OKB nga Antigua dhe Barbuda, i cili ka kryesuar asamblene përgjishme të OKB-s në vite 2013-2014, akusohet për mes një akt pa dje të dërësuar në gjukatën federane të New Yorkut për marjën e mbi 1.3 milion dolarve rrëshfet nga biznesmen kines, përfshiktu edhe si për marësin Engi Lapseng, Prokururi Amerikan i Manhattan i të prit Braharara, i cili njoftoj arestimin e esh dhe të patiturve të tjerë, tha se hetimi mund të rezultoj në ngritin e akuzave të tjera, pasi autoritetet e examinoj nëse korupcioni është të këthyrë në biznes në kombet e bashkuara. Nëse vërtetohen akuzat e sotme do të konfirmojnë kancerin e korupcionit, që shetëson shumë qeveri lokale apo shtetrore të mund të kenë infektuare dhe kombet e bashkuara, tha Braharara, Sekretari aktuali për gjithshim i OKB-s, Banki Mun, është është fanë që urte për i shokuar dhe i shetësuar nga këto akuza të pakton nga sa ka bërë të ditur zëdhën si ti Stefan Dujarich. Kombet e bashkuara nuk ishim për alemruar më herët për këtë jetim shtoj Dujarich, por do të bashkëpunojmë nëse do të kontaktohet nga krerët e jetimit. Rasti vjen pas arestimeve të 19-shtatorit të manjatit rus 6-8 vjeq dhe njëndim si të ti Gjef Hinn 29 vjeq për pretendime të reme në lidhje me futin e 4.5 milion dolarve në shtetet e bashkuara nga Kina gjatë viteve 2013-2015, të cilë supozoheshin se do të përdoreshin për lojra fanti, bleri e piktura, sharti, antikuarësh apo pasurive të patunshme. Bahara rathot se autoritetet do të vazhtojnë të jetojnë bi fondet në lidhje me Engin, për të cilin prokurorët bëjnë të ditur se zotron një pasuri për 1.8 miljard dolarësh, shumica e të cilave është fituar nga pasurit e palueqme në Makao. Forca qeveritare sirianet më shtetura nga avionët lufta rakrus filuan sot një sul në shumë fronte kund rebelve të pozicionuar në veri dhe në qender të qytetit Hama si pas operatorve në teren. Rusia nga në esajnë kishtë dekaluar se poshën një strong grupin ekstremist, shtetin islamik, por bombardimet e sajnë dhe grupeve të tjera rebele ka si dhe reagim të fuqishëm nga vendet e gjyrit për sik dhe vendet për nëndimore që mbështesin opozitën siriane. Forcat qeveritare e sirianet të mështetura nga avionët lufta rakrus filuan sot një surm në shumë fronte kundre belve të pozicionuar në veri dhe në qender të qytetit të Hamas, si pas operatorve në teren. Forcat siriane përparua në veri në qytetet e fshantrat që ishin në kontrolin e rebelve për fshire dhe kan shejkun dhe lataminan, që ishin bombarduar nga aviacioni Rusjave në kaluar, njëftoj fëshguje si sirianit të drejtave të njëriut. Luftimet ishin nga më intensivet para në zonë prej muajsh dhe u shëqruan me bombardime të shumë të ruse, vështoj kjo organizat me qender në Londër. Si pas drejtorit organizatës Rami Abdel Rahman, Këto operacionet të qeveri siriane ishin testi i parë për sulme toksore të shëqruara nga avion rus. Rusia nga në esajnë kishtë dekaruar se poshë një strong grupin ekstremist, shtetin islamik, por bombardimet e sajnë dhe grupeve të tjera rebele kanë sjedhë reagim të fuqishëm nga vendet e gjërit për sik dhe vendet për ndimore që mbështesin opozitën siriane. 
Të ndërruar të reshikues këtu ka përfunduar këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin ton mund të ndishti në paketën kablore të qytetit të dorset në kanarin me numër 38 si dhe në atë të zonës së planshit në kanarin me numër 1. Ndërko, televizioni Adrianet mund të ndishtet edhe në paketën Apcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtën ko me antë një antenet të thjeshtë, ju mund të ndishti i kretës i shtfana se dhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet. Adrianet Piktëv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Atë do të gjeni edhe opcioni për të parë televizionin Adrianet Live në internet ku do në botë. Ndërko për shto problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052-901-224. Ndajemi këtu bashkë për të jalën vendin programacionit të vijen, faleminderit për vëmëndin e kushtuar, minuta kofshen.